Si me ofrece comer de completito. Solo va a ser una vez, tranquilo. No. Dios santo, que un aumento si está empleada. Veamos si quiere un aumento. Hola, Gaby. Hola, Brian. ¿Se le ofrece algo? Claro que se me ofrece. Se me ofrece comer de completito. Pero usted está enloqueciendo, ¿qué? Su madre es mi jefe y yo la respeto mucho. Eso no importa. Lo importante aquí es que yo le puedo decir a mi mami que te mente el sueldo si te dejas querer. Eso no va a pasar nunca. ¡Aléjese, por favor! Solo va a ser una vez, tranquila. No. ¡Gabriela! ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo te atreves a seducir así a mi hijo? Sí, mamá. Ella me estaba acosando y casi me convence. No, señor, eso no es verdad. Su hijo es el que lleva días acosándome. No sé qué le pasa. ¡Qué mentirosa que eres! Mi hijo jamás miente. ¿Cómo te atreves a hacerlo tú? Le juro por lo más sagrado, patrona, que yo no le estoy mintiendo. Sería incapaz de hacer algo así. Lo que va a suceder es que yo te ponga en este instante de paticas en la calle. Traicionar la confianza que yo te he dado en esta casa. ¡Largo de aquí! ¡Vete! No, por favor, señora, no haga eso. No tengo a dónde ir y necesito el trabajo. Eso debías haberlo pensado antes de hacer esto con mi hijo. ¡Largo de aquí! ¡Vete! Espera, mamá. Démosle una segunda oportunidad. Yo sé que no lo va a volver a hacer. ¿Verdad, Gaby? Ay, bueno, bueno, hijo. Ay, ¿Sabes cuánto te quiero? Mira, agradece el buen corazón que tiene mi hijo. Que esta vez intercede por ti. Pero no va a haber una próxima. ¿Entendiste? Espero que te quede claro. Bueno, hijo, tengo muchísimas cosas que hacer. Regreso en la noche, ¿sí? Claro, Nos mamá. vemos. Ve tranquilo. Adiós. Chao, mi amor. ¿Ya viste? Te tengo en mis manos. Si no haces lo que yo digo, te pongo a la calle. ¿Me entendiste, preciosa? ¿Por qué me pasa esto a mí? No es justo. Entonces, Gaby, ¿me va a colaborar sí o no? No, Brian, por favor. Me va a hacer votar de la casa y entienda que estoy pasando por un mal momento en mi vida. Necesito el trabajo y no tengo a dónde ir. Yo te entiendo, pero si me das lo que yo quiero, te aseguro que te quedarás en mi casa. Solo tienes que ser buena conmigo. No, por favor, entienda. Que me cumplas, te digo. Si no lo haces por las buenas, le diré a mi mamá que te eche en este instante. ¿Por qué me hace esto, joven? Yo solo quiero trabajar. Pues gánate el trabajo. Así me gusta que me colabore. Que tengan buen provecho. Gracias, Gaby. Gaby, ¿todo está bien? ¿Sucede algo? No, patrona. Todo está bien. Sí, mamá. Ella se sabe comportar muy bien. Así debe ser. Muchas gracias, Gaby. Puedes retirarte. Con permiso. Comamos, mamá, pronto, antes que llegues tarde. Igual yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Todo está bien, Brian? Sí, mamá, todo está bien. Recuerda que yo confío en ti. Sí, mamá, tranquila. Comamos. Bueno, hijo, me tengo que marchar. Yo regreso el día lunes. Por favor, cuida bien la casa y pórtate bien, ¿sí? Claro, mamá. Ve tranquila. Chao, hijo. Tu maleta, mamá. Ah, gracias. Tranquila. ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Ven un momento, por favor! Sí, dígame, Brian. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero que vengas y te sientes al lado mío. Ya es suficiente trabajo por el día de hoy. Ven, siéntate. Te noto muy tensa. Necesitas relajarte. Usted me da mucho miedo, Brian. No quiero que vuelva. ¡Quiero que te sientas, pero ya! Está bien, pero... No me hagas daño, por favor. Si no haces lo que yo te diga, le diré a mi madre que eres una acosadora. Ella me lo cree todo. No, por favor, Brian, no. Mamá, lo vas a ver todo. ¡Brian! ¿Qué estás haciendo? Mamá, otra vez se quiso pasar. Ahora sí tienes que despedirla. Basta de mentiras, Brian. Acabo de ver lo que le estabas haciendo a la pobre muchacha. ¿Qué está ocurriendo contigo? Mamá, te lo juro, fue ella. 
Ayuda, por favor, señora. Su hijo necesita un psicólogo. ¿Cómo le vas a poder querer a esta? Siento, Brian, ¿cómo pude ser tan ciega? Mañana mismo te llevo a un centro de rehabilitación. No es normal que estés haciendo este tipo de cosas. Pero mamá... ¡Vete a tu cuarto! ¡Mamá, vete ya! Definitivamente mi hijo necesita ayuda. ¿Te encuentras bien? No sabes cuán avergonzada me siento por, por no haber tomado en cuenta tus advertencias y por haberte tratado mal todo este tiempo. En verdad lo siento. No se preocupe, patrón. Le entiendo. Es su hijo. Muchas gracias, Gaby. Pero desde hoy en adelante las cosas van a cambiar. Conservarás tu trabajo para que sigas adelante. No te va a faltar nada. No sé cómo reparar el daño que mi hijo te ha causado. Muchas gracias, patrón. Le juro que siempre tendrá mi lealtad como lo ha sido en todo este tiempo. Te pido perdón nuevamente y me siento muy apenada por todo.